انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سمیت دنیا کے کسی بھی ملک سے کینیڈا کی امیگریشن اب آپ گھر بیٹھے اپلائی کر سکتے ہیں دوستو ہم میں سے بہت ساروں کو اس بات کا تجسس رہتا ہے کہ کس طرح کینیڈین امیگریشن اپلائی کی جائے اس کے لیے ہم بہت سارے کنسلٹنٹس کا چکر لگاتے ہیں لیکن دراصل یہ ایک بہت ہی آسان اور سمپل پروسیس ہے ہم خود ہی سی آئی سی کی ویب سائٹ پر اپنی پروفائل کریٹ کر سکتے ہیں اور اپنے پروسیس کو خود ہی دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح کرنے سے ہم اپنا بہت سارا پیسہ بچا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم نے امیگریشن آف کینیڈا کی اسٹرکچر کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور پھر اس کی ریکوائرمنٹس اور آخر میں کس طرح سے اپنی پروفائل کریٹ کی جائے اس پر ہم نے بات کی ہے تو دوستو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کینیڈین امیگریشن کی اسٹرکچر کی طرف سی آئی سی سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن کینیڈا کے زیر کنٹرول ایکسپریس انٹری ان کا مین امیگریشن پروگرام ہے اس پروگرام کے تحت آپ فیڈرل نومینیشن پروگرام یا پھر پروونشل نومنی پروگرامس میں اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی پروونشل نومنی پروگرام میں انٹرسٹڈ ہے یا پھر آپ کے پاس کسی بھی پروونشل نومنی پروگرام کا آفر لیٹر موجود ہے تو آپ سب سے پہلے ایکسپریس انٹری میں اپنی پروفائل کریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے تمام پروونشل نومنی پروگرامس ایکسپریس انٹری کے ساتھ لنکڈ ہوتے ہیں اور پھر فیڈرل نومینیشن پروگرام اور فیڈرل گورنمنٹ آف کینیڈا آپ کو آفر لیٹر بھیجے گا کہ آپ امیگریشن کے لیے اپنی اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کتنے طرح کے پروگرامس موجود ہیں فیڈرل نومینیشن پروگرام میں تین طرح کے مختلف پروگرامس موجود ہیں جس میں سب سے پہلے فیڈرل اسکلڈ ورکرس پروگرام سیکنڈ کینیڈین ایکسپیرینس کلاس اور تھرڈ فیڈرل اسکلڈ ٹریڈ پروگرامس تو ان میں سے آپ آپ کے کوالیفکیشن کے مطابق آپ جس بھی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو آپ اپنی اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں دوستو ابھی ہم فیڈرل نومینیشن پروگرام کے پوائنٹ سسٹم کی بات کرتے ہیں جس کو ہم کمپریہنسو رینکنگ سسٹم کہتے ہیں اس پروگرام کے تحت آپ کے پاس ٹوٹل ٹویلو ہنڈریڈ پوائنٹس ہوتے ہیں یہ ٹویلو ہنڈریڈ پوائنٹس دو حصوں میں تقسیم کیے ہیں جو پہلا حصہ ہے وہ ہیومن کیپٹل جس کا سکس ہنڈریڈ پوائنٹس ہے اور دوسرا جو حصہ ہے وہ سکس ہنڈریڈ پوائنٹ جاب آفر کے لیے ہیں دوستو اس بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ ہم جو پوائنٹ بیس سسٹم کی بات کرتے ہیں آج یہ صرف سنگل ایپلیکنٹس کے لیے ہیں اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پوائنٹ بیس سسٹم ڈفرنٹ ہے تو دوستو سب سے پہلے ہی سکس ہنڈریڈ پوائنٹس جو ہیومن کیپٹل کے لیے مختص ہے اس پر بات کرتے ہیں یہ پوائنٹس پانچ ڈفرنٹ فیکٹرس پر موجود ہوتے ہیں سب سے پہلے ایج اگر آپ بائیس سے تیس سال کے عمر کے ہیں تو آپ کو میکسیمم ون ہنڈریڈ اینڈ ٹین پوائنٹس مل سکتے ہیں اگر آپ تیس سال سے زیادہ ہیں تو آپ کے ہر سال پانچ پوائنٹس کم ہوتے جائیں گے سیکنڈ جو اس کا فیکٹر ہے وہ ایجوکیشن کا ون ہنڈریڈ اینڈ ففٹی پوائنٹس جو میکزیمم ہیں آپ کو پی ایچ ڈی کے لیے مل سکتے ہیں اگر آپ نے ماسٹرس کر رکھی ہے تو آپ کو ون ہنڈریڈ تھرٹی پوائنٹ تھرٹی فائیو پوائنٹس اور بیچلرس کے لیے ون ہنڈریڈ اینڈ ٹوینٹی سیون پوائنٹس مل سکتے ہیں تیسرا فیکٹر لینگویج پروفیشنسی کا ہے اگر آپ کے پاس ایڈوانس لیول کی آئلس یا ایڈوانس لیول کی فرینچ موجود ہیں تو آپ کو میکسیمم ون ہنڈریڈ اینڈ سکسٹی پوائنٹس مل سکتے ہیں چوتھا فیکٹر ورک ایکسپیرینس کا ہے اس میں دو طرح کے ورک ایکسپیرینس کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے اگر آپ کے پاس آؤٹ سائڈ کینیڈا ورک ایکسپیرینس موجود ہے میکسیمم تین سال کا ورک ایکسپیرینس موجود ہے تو آپ کو میکسیمم ون ہنڈریڈ پوائنٹس مل سکتے ہیں اور اس بات کا خاص خیال رکھیے گا 
जो आपका जो ऑक्यूपेशन है वो एन यानी नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन ऑफ कैनेडा के लिस्ट में मौजूद हो ये बहुत सारे ऑक्यूपेशन की लिस्ट जो सियासी की वेबसाइट पर मौजूद है इनकी तीन कैटेगरीज होती हैं जो पहली कैटेगरी है ओ कैटेगरी जिसमें मैनेजरियल लेवल की जॉब्स होती हैं या ऑक्यूपेशन होती हैं दूसरी ए कैटेगरी है जिसमें प्रोफेशनल जॉब्स मौजूद होती हैं और तीसरी बी कैटेगरी है जो कि आपकी टेक्निकल जॉब्स की कैटेगरी में आती हैं अगर आपके पास कैनेडियन वर्क का एक्सपीरियंस मौजूद है तो आपको मैक्सिमम 80 पॉइंट्स मिल सकते हैं आखिरी एडिशनल जो पॉइंट्स है वो अगर आपके हस्बैंड या वाइफ कनाडा में मौजूद हों या आपका भाई या बहन कनाडा में हैं और अगर उनके पास सिटीजनशिप या परमानेंट रेजिडेंसी है तो आपको एडिशनल पॉइंट्स मिल सकते हैं दोस्तों जो दूसरे 600 पॉइंट्स है वो आपके जॉब ऑफर लेटर के लिए होते हैं अगर आपको कनाडा के किसी भी एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफर है तो आपको एडिशनल 600 पॉइंट्स मिल जाएंगे ये पॉइंट्स आपके ह्यूमन कैपिटल पॉइंट के साथ मिलकर आपके टोटल पॉइंट्स बन जाएंगे जो कि आपकी ऑफर लेटर के लिए काफ़ी होंगे दोस्तों अभी हम प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की बात करते हैं दस प्रोविंस और दो टेरिटोरीज तकरीबन 80 से ज्यादा इमिग्रेशन प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं हर प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम का अपना क्राइटेरिया और एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है आप जिस किसी भी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है तो आपके इनके पर्टिकुलर वेबसाइट से इनकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है अगर आपके पास किसी भी पी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम की ऑफर लेटर मौजूद हो तो इसके 600 पॉइंट्स होंगे और ये आपकी जो मेन स्ट्रीम फेडरल एक्सप्रेस इंट्री प्रोग्राम की जो फाइल है उसके साथ एड होंगी अगर आप पी में अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेस इंट्री के मेन स्ट्रीम में प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पी की जो प्रोफाइल है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है एक्सप्रेस इंट्री की मेन प्रोफाइल के साथ अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले आपको अपनी डिग्री अगर आपने कनाडा से बाहर की है तो वो डब्ल्यू ई एस वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज और और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से जहां से आप अपनी डिग्री इवेलुएट करवा सकते हैं इसका प्रोसेस सिंपल होता है कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी से वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज को डायरेक्ट अपनी डिग्री भेजनी पड़ेगी और वर्ल्ड एजुकेशन सर्विसेज वो कैनेडियन एजुकेशन सिस्टम के साथ एगुलेट करके आपको ट्रांसक्रिप्ट इशू करेगा सेकेंडली आइल्स का जर्नल आइल्स का आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना ज़रूरी है आपके पास अगर एडवांस लेवल का जर्नल आइल्स है तो आपको इसके मैक्सिमम पॉइंट्स मिल सकते हैं और याद रखिएगा आइल्स की वेलिडिटी को देखना ज़रूरी है क्योंकि आइल्स की जो वेलिडिटी है वो दो साल की होती है जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो उस वक्त आपका आइल्स वैलिड होना ज़रूरी है तीसरी जो इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अगर आप एक सिंगल पर्सन कनाडा इमिग्रेट करना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में 12,669 कैनेडियन डॉलर्स होना ज़रूरी है दो पर्सन के लिए 15,775 और थ्री पर्सन के लिए 19,390 डॉलर्स होना ज़रूरी है और याद रखिएगा ये अमाउंट आपके अकाउंट में सिक्स मंथ्स तक होना ज़रूरी है इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे इस अमाउंट की सोर्स के बारे में पूछ सकता है तो अगर आप इम्प्लाई हैं कहीं काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी स्लिप शो करने पड़ेंगी और अगर आपके पास बिजनेस है तो आपको बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स शो करना पड़ेगा अब बात करते हैं कि सियासी की वेबसाइट पर आप अपनी प्रोफाइल किस तरह से करियर कर सकते हैं अगर आपके पास तमाम रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं अगर आप क्वालिफाई करते हैं 
तो फिर आपको इस लिंक से अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं अगर आप अपने सारे जो रिक्वायर फील्ड्स है वो फिल करेंगे और आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद आपको एक जॉब सीकर कोड मिल जाएगा जो आपकी प्रोफाइल पर शो करेगा वो जॉब सीकर कोड आप जॉब बैंक कैनेडा की वेबसाइट पर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ेगा और वो लिंक करेगा आपकी मेन स्ट्रीम एक्सप्रेस इंट्री के प्रोफाइल के साथ फिर कैनेडा के किसी भी प्रोविंस में या किसी भी सिटी में जहाँ पर आपको आप इंटरेस्टेड हो वहाँ के तमाम आपके जॉब से लिंक्ड और रिलेटेड जॉब ऑफर्स आपको मिल जाएंगी वहाँ से आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और या फिर वहाँ के जो एम्प्लॉयर से वो आपसे रबता करेंगे कॉन्टेक्ट करेंगे और फिर आप उनसे करस्पॉन्डेंस कर सकते हैं और इसी तरह से आपके जॉब अपॉर्चुनिटी से वो आप इनको मैगजमाइज कर सकते हैं अगर आपके पॉइंट्स कम बनते हैं किसी वजह से तो हम किस तरह से उन पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं इस पर बात करेंगे अभी हम अगर आपकी आइल्स में अगर स्कोर कम है अगर आप के पास एडवांस लेवल की या किसी भी एक मेड्यूल में अगर आपके पास आइल्स का कम स्कोर आता है तो आप उसको रीसेट कर सकते हैं अगर आपकी आइल्स एडवांस लेवल की होगी यानी एडवांस लेवल का मतलब ये है कि अगर आपके लिसनिंग में एट बैंड रीडिंग में सेवन बैंड स्पीकिंग में सेवन बैंड और राइटिंग में सेवन बैंड है तो आपको मैक्सिमम आइल्स के पॉइंट्स मिल सकते हैं दूसरा आप अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से आपके पॉइंट्स बन सकते हैं अगर आपके पास बैचलर से तो आप मास्टर्स कर सकते हैं जिससे आपके पॉइंट्स बढ़ जाएंगे अगर आपके पास मास्टर्स क्वालिफिकेशन है तो आप डॉक्टरेट कर सकते हैं जिनसे आपके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं तीसरी जो पॉसिबिलिटी है आप अपने वर्क एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हैं अगर आपके पास एक साल का वर्क एक्सपीरियंस है तो आप उसको दो साल का कर सकते हैं और अगर आपका दो साल का है तो हम उसको तीन साल तक लेके जा सकते हैं जहाँ से हम आप हमारे पॉइंट्स मैगजमाइज हो सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा अगर आपके पास कोई सवाल हो तो भी आप पूछ सकते हैं थैंक यू